Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah smartphone terbaru dari Advan, yaitu adalah Advan NASA Pro. Jadi kita ingin tahu detail spesifikasi sensornya dari HP Advan NASA Pro ini. Jadi kita akan lakukan unboxing aja, tapi uh, sekedar informasi juga buat kalian. Kalau kalian tertarik beli HP ini, kalian bisa juga cek link yang ada di deskripsi video. Nanti kita akan taruh link pembeliannya ya guys. Ini kita sambil unboxing, kita penasaran seperti apa isi kelengkapan boxnya ya guys. Kita buka, di sini kita lihat adalah ada HP-nya. Di sini HP-nya, kemudian di sini ada panduannya, panduan dan kartu garansi, ada dapat nomor simpati. Kemudian di sini kita dapat di sini ada kepala charger. Kita mulai kepala chargernya di sini. Kepala chargernya di sini kita dapat di 5 volt 1 ampere berarti di 5 watt ya guys. Jadi di 5 watt. Kemudian di sini kalian dapat chargernya. Kita mau lihat untuk untuk uh, chargernya sendiri, kabel datanya. Kita mau lihat, kita buka di sini dia dapat charger USB to USB Type C, wow nice banget ya. Untuk harga satu jutaannya Advan sekarang sudah pakai Type C ya, satu juta satu juta sembilan ribu ya guys untuk resminya ya guys. Di sini kalian dapat apa lagi? Kalian masih dapat di sini, oh dapat soft case, nice. Dapat soft case, lumayan nih guys dapat soft case. Kemudian kalian dapat removable baterai. Nah ini nih yang uh, sudah jarang banget ya guys di tahun 2022 itu sudah jarang banget HP hampir nggak ada ya kayaknya mungkin. HP yang pasti pakai removable baterai seperti ini. Sebenarnya ada keuntungannya tersendiri sih. Kita, kita sampai bereskan dulu ya guys. Nanti kita akan fokus ke HP-nya habis ini ya guys. Oke okay guys, kita akan fokus ke HP-nya. Ini kita sudah bereskan dosnya. Untuk tampilan di atas, kita mau lihat di sini ada headphone jack 3,5 mm. Kemudian di bagian kanan sini ada volume up, volume down, tombol power. Di bagian bawah ada USB Type-C, ada mikrofon. Kemudian di bagian kiri nggak ada apa-apa. Terus kalau kalian lihat speakernya di bagian belakang sini, kemudian di sini ada kameranya 13 megapiksel, di sini tulisannya AI kamera, ini harusnya dua kamera doang, ini nggak tahu kamera apa. Terus kita buka saja, di sini ada untuk bukanya. Oh ya ini sudah terpasang screen protector ya guys, jadi kalau kalian beli kalian sudah nggak perlu beli screen protector lagi, sudah dapat bawaannya. Di sini kalian lihat untuk slotnya sendiri dia dual SIM plus satu microSD, jadi dua plus satu. Jadi kalau kalian mau pakai dua SIM sama satu microSD juga nggak ada masalah. Terus kita akan uh, pasang baterainya. Di sini baterainya sebesar 3000 mAh ya guys. Jadi baterai 3000 mAh kita pasang seperti ini. Ini udah kesannya klasik ya guys. Jadi saya kayak dulu waktu dulu pakai HP juga. It, zaman waktu itu masih klasik banget sih guys untuk uh, pakai baterai baterai yang lepas pasang seperti ini ya guys. Ini kita sambil nyalakan. Kita uh, di sini akan setup untuk Google Account terlebih dahulu baru nanti kita akan fokus ke detail spesifikasi yang lainnya ya guys sebentar ya guys kita akan uh, setup terlebih dahulu ya guys oke okay guys kita sudah selesai setup untuk google account dia secara default storage nya 32GB tapi sudah kepake 5,49GB jadi kita masih ada sekitar 26-27GB an tapi kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu baru kita akan lihat detail spesifikasi yang lainnya ya guys sebentar ya guys kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu Oke okay guys, kita sudah download beberapa aplikasi. Kita mulai dari aplikasi AIDA64 terlebih dahulu ya guys. Kita mulai secara sistemnya. Di sini kita mulai secara sistemnya. Dia di sini RAM-nya 2GB. Terus kemudian dia storage-nya di 24,49GB dari 32GB yang kita bisa pakai. Bluetooth versinya menggunakan 4 plus. Kalau di DUS-nya ini dia 4.2. Terus kalau kita lihat secara CPU-nya sendiri, dia menggunakan prosesor. Kalau secara prosesor dia menggunakan Spectrum SC9832E dengan quad core dan teknologi manufacturing 28 nanometer ya guys. Terus kita lihat secara displaynya sendiri. Untuk displaynya sendiri dia tidak disebutkan panelnya apa, tapi resolusinya HD plus dengan refresh rate di 58 hertz bukan 60 hertz ya guys, 58 hertz. Terus kita mau lihat secara baterainya benar ya kita untuk baterainya 3000 mAh. Kemudian untuk Android-nya dia menggunakan Android 11 dengan security di 5 Maret 2022 termasuk baru untuk security-nya ya guys termasuk ya di 2022. Untuk Android-nya doang yang masih Android 11. Terus untuk device-nya untuk secara kameranya untuk secara kameranya kita bisa lihat kamera belakangnya 13 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel ya guys. Kita coba untuk lihat sensor box-nya ya guys. Oke okay guys, ini kita mau coba lihat sensor boxnya, tapi dari tadi kita coba terus nggak bisa masuk ya guys ke aplikasi sensor box. Saya nggak tahu kenapa. Kita lihat dari multitasknya dulu aja, multitask testernya kita pastikan. 
dia cuma dua guys multitasnya cuma dua jadi makanya memang tadi waktu kita coba buat ketik-ketik itu nggak bisa terlalu smooth banget karena dia cuma dua multitouch terus untuk dev check kita memastikan lagi untuk uh, spek spesifikasi dari Advan NASA Pro ini secara dev check kita lihat ini benar ya Advan NASA Pro hardwarenya Unisoc SC9832E kemudian layarnya HD Plus dengan refresh rate 58 Hz ya guys kemudian RAM nya 2 GB kemudian storage nya 32 GB Kemudian Bluetooth dia sudah ada, USB host tidak support OTG, fingerprint tidak ada, face detection ada, tapi tadi saya waktu setup tidak ada untuk register wajah, nanti kita coba waktu review. Inframera tidak ada, NFC tidak ada, GPS ada, low latency audio iya, eh tidak, pro audio tidak, MIDI support iya, berarti masih bisa USB type bisa buat inputan yang lain ya guys, tapi nggak bisa support OTG, saya nggak tahu kenapa seperti ini. Terus untuk sistemnya dia di Android 11 benar ya. Kemudian Wi-Fi nya masih L3 jadi kalau kalian nonton Netflix maksimal di 540p ya guys. Kemudian untuk baterainya di 3000 mAh. Kemudian kita lihat untuk kamera 13 megapiksel. Terus uh, habis itu dia kamera depannya 5 megapiksel ya guys. Terus kita mau lihat secara sensor dia cuma ada 3 temperatur, accelerometer, proximity jadi dia nggak ada sensor-sensor lainnya. Uh, dan ya itu mungkin akan jadi pertimbangan tersendiri buat kalian tapi mengingat ini harganya satu jutaan ya dibacarin aja ya guys kemudian kita mau lihat untuk kamera dua apinya kamera dua apinya limited ya wajar ya guys untuk harga satu juta satu juta ya limited itu masih wajar banget ya guys jadi kalian nggak bisa oprek oprek kemudian kita pastikan secara device info hw lagi untuk memastikan ulang di sini dia storage nya tipenya emmc ya guys Terus SOC-nya benar ya, Unisoc SC9832E Quad Core. Ini memang bukan prosesor untuk gaming ya guys. Jadi kalau kalian tanya untuk tes gaming, kita tidak akan lakukan itu karena memang ini HP bukan buat gaming. Kemudian kita lihat untuk screen-nya benar ya, HD+, refresh rate-nya 58Hz, jadi bukan 60Hz. Kemudian memorinya 2GB, kemudian terus untuk uh, baterainya tadi benar ya uh, kemudian sensornya ya benar ya jadi, jadi dia cuma ada accelerometer proximity sama udah nggak ada ya light sensor nggak ada magnetometer nggak ada gyroscope nggak ada barometer nggak ada ya guys terus sudah ya kurang lebih seperti itu aja saya akan tunjukkan sekilas untuk kameranya untuk kameranya sendiri kalau kita lihat di sini dia warnanya cenderung agak pucat ya kalau saya lihat ya sekilas tapi saya nggak tahu nanti kita akan coba waktu uh, coba review Terus di sini ada mode Pro nih guys, menarik nih. Nah ini cuma agak lambat ya, agak delay ya. Ada mode Pro, saya nggak tahu ini buat ISO, white balance, sama default color mungkin ya. Terus uh, kita mau lihat lagi, ini memang memang performanya kayak gitu ya guys. Jadi kita bisa lihat ada HDR-nya. Kemudian videonya, kalau kita geser ke video, dia di sini videonya maksimal 1080p ya guys, jadi 1080p. Kemudian sudah sih guys untuk more di sini kita mau lihat more dia ada filter QR code night mode ada loh guys nice banget nih guys nanti kita coba juga waktu review nanti kurang lebih seperti itu untuk detail spesifikasi dari Advan NASA Pro silahkan like video ini kalau kalian suka dislike aja kalau nggak suka jangan lupa klik tombol subscribe aktifkan loncengnya follow sosial media gadget dan sampai ketemu di video selanjutnya guys oke okay guys bye bye.